இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டைரக்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துடுங்க ஓகேங்களா வித் வந்து ஒன் ஃபிஃப் வித் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹைட்டு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கார்னரில் கார்னர் ரேடியஸு அது ஏதாவது கொடுக்கணுன்னா கொடுத்து பார்த்துக்கலாம் இந்த கார்னர் ரேடியஸ்னால் கொடுத்து பார்த்தனாக்கா கார்னர் ரேடியஸ் வந்து இப்போது ஃபைவ் எம்எம்மா சிக்ஸ் எம்எம்மா டுவெண்ட்டியா ஏதாவது வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுங்க டென் கொடுத்துருங்க அப்போ டென் கொடுத்தா தெரியுது பாருங்கள் அந்த கார்னரில் ரவுண்டாக வந்துருக்கு அதில் கீழே வந்து இன்வெர்ட்னு இன்வெர்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிடும் அந்த ஷேப் வந்து ஆ ஷேப்பு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடும் வேணால் வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டினா விட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து எந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இதை கொண்டு போய் வைக்கணும் சென்டர் பாயிண்ட்டு எங்கே இருக்கணும்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து சென்டர் பாயிண்ட் கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் இது வந்து நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் சைஸில் இருக்குது நம்ம லெஃப்ட் பாட்டம் கார்னரில் வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ எடுத்துருக்கு அப்போ இந்த ட்ராயிங் போர்டு சென்டர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் அப்படி தானே முந்நூறு முந்நூ அப்போ அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்தா உங்களுக்கு கரெக்டாக இது சென்டரில் போய் உட்காந்துருவாங்க கொடுத்து பாருங்கள் அது ஒன் ஃபிஃப்டி ஆ எந்த இடத்துல ஆ எந்த இடத்துல வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் எந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த எந்த பாயிண்ட் கொடுக்குறதோ அந்த அதோட சென்டர் பாயிண்டில் அது போய்ட்டு உட்காந்துருவாங்க சரிங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டினா நம்ம கரெக்டாக சென்டரில் போய் வருவோம் அதனால தான் சரிங்களா ஆ அதுக்கப்புறம் இங்கே ரொட்டேஷன் ஒன்று இருக்குது ஆங்கிள் ரொட்டேஷன் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அது நம்ம வந்து எவ்வளோ டிகிரி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பத்து டிகிரியாக டுவெண்ட்டி டிகிரி ஏதாவது கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆமாம் 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 இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் மை மைனஸ் மைனஸ் கொடுங்க ஆமாம் ஆமாம் அது அந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் சேஞ்ச் வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணு பாருங்க எந்த மாதிரி வேரியேஷன் வருது உங்களே புரிஞ்சு உங்களால் புரிஞ்சுக்கலாம் அது வந்துட்டு ஓகேங்களா இப்படி தான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் கமெண்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இது ஓகேனாக்கா நம்ம வந்து இங்கே கிரியேட் பட்டன் ப்ளஸ் பண்ண வேண்டியதா கிரியேட் பண்ண பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேன்சல்னு கொடுத்துக்கலாம் அதோட நம்ம அந்த வேலை அங்கே முடிஞ்சது அந்த ரெக்டாங்கல் நம்ம ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுட்டு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த கமெண்டில் வர்றது வந்து இங்கே எலிப்ஸு இந்த குரூப்பில் வந்து சர்க்கிள் இருக்குது எலிப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இது எப்படின்னா இதுக்கு இந்த இந்த ஐக்கானுக்கு மேலே மவுஸ் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே கீழே அந்த ஏரோ இருக்கிற கார்னர்களுக்கு இழுக்கணும் அப்போ தான் இது வெளியில் தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்கிள் வேணும்னா சர்க்கிளுக்கு மேலே கேர்சர் வச்சு அப்படியே விட கிளிக் பண்ண வேண்டியது இப்போ இங்கே சர்க்கிள் வந்துடுவாங்க ஓகேங்களா இந்த சர்க்கிளுக்கு தேவையான சர்க்கிளோட கமெண்ட் ஃபார்ம் வந்தாச்சு இங்கே ஸோ சர்க்கிளுக்கு என்ன வேணும் சர்க்கிளுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கு அதனால் என்னென்னா இந்த ட்ராயிங் ஏரியாவில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து மவுஸில் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணுங்கள் அப்படியே மவுஸை மவுஸ் கையிலேருந்து எடுக்காமல் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி விடணும் விட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் அதை ரிலீஸ் பண்ணி விடணும் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டால் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன ரேடியஸ் வேணும் அந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம இங்கே என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ ரேடியஸை ஜீரோ போட்டால் ஒன்றுமே தெரியாது ஆ ஆ ரே ஆ அது வந்து நம்ம வந்து சென்டர் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா சென்டர் வந்து மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுங்க ரேடியஸில் வேல்யூ இல்லாமல் இருந்தால் அதுக்கு அர்த்தம் அது ஒன்றுமே தெரியாது இல்லை ரேடியஸில் ஒரு வேல்யூ கொடுங்க ஆ ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுங்க ஆ ஆ சரி சரி அப்புறம் வந்து இது சென்டர் பாயிண்ட்டு கொடுங்க என்ன சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்துனாக்கா அடு கீழே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்தா கரெக்டாக சென்டரில் போய் உட்காந்துருவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் நம்ம வந்து கிரியேட் கொடுத்தா கிரியேட் கொடுத்தா அது வந்து அப்புறம் புரிஞ்சு கொடுக்குறேன் நான் உங்களுக்கு ஆர்க்குனா அது வந்து சர்க்கிள் தான் ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து ஒரு செக்மெண்ட் செக்மெண்ட் மாதிரி ஆர்க்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் இது வந்து இது சர்க்கிளை ஒரு 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 ஒரே இதில் இருக்கும் இது வந்து செக்மெண்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து நோட் எடிட்டிங்கில் போகும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது என்ன அதோடய டிஃப்ரென்ஸ்னு அதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போ க்ரியேட் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அப்புறம் கேன்சல் பண்ணி விட்டால் அந்த ஃபார்ம் க்ரியேட் ஆகிடும் ச
டிலீட் பண்ற டிலீட் பண்றது எப்படினா அது அந்த லைன் மேல நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு டிலீட் பட்டன் இருக்குல்ல அது பிரஸ் பண்ணா போதும் டிலீட் பண்ற பிரஸ் பண்ணுங்க கம்ப்யூட்டர்ல டிலீட் பண்றதுக்கு பிரஸ் பண்ணா அது போய்டும் ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி இங்க திரும்பி வந்தனக்கா வேற என்ன கமாண்ட் இருக்குனா இது எலிப்ஸ்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு எலிப்ஸ் கமாண்ட் கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் அது கிளிக் பண்ணால் அது எலிக்ஸ் எலிப்ஸ் வந்துடுவாங்க அதில் கூட நம்ம என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் சும்மா அப்படியே ட்ராக் பண்ணி விட வேண்டியதுதான் ட்ராக் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சு அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணுங்க லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே போயிட்டு வேல்யூ என்னென்னா சேஞ்ச் பண்ணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எலிப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதே வந்து ரொட்டேட் அது ஏங்கிள் ஏதாவது ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும்னா அந்த ஏங்கிள் கூட நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஏங்கிளுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தனக்கா நீங்கள் வேல்யூ கொடுத்து பார்க்கணுமா அதை புரிஞ்சாச்சு இல்லை உங்களுக்கு அது ஐடியா வந்தாச்சு இல்லை அப்புறம் 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 க்ரியேட் கொடுத்து விட வேண்டியதா நம்ம க்ரியேட் கொடுத்தனக்கா க்ரியேட் கொடுத்துட்டு ஏன் போட்டால் அது அப்படியே அங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும் எலிப்ஸ் வந்து ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ரெக்டாங்கல் முடிச்சுட்டு அது 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 சொல்கிறேன் அது அது சொல்கிறேன் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அது எடிட்டிங்கில் வரும் இது ஜஸ்ட் க்ரியேஷன் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அப்புறம் நம்ம வந்து ரெக்டாங்கிள் முடிஞ்ச இது முடிஞ்சாச்சு அப்புறம் எலிப்ஸ் முடிஞ்சாச்சு சர்க்கிள் முடிஞ்சிட்டோம் அடுத்த குரூப்பில் வந்து நமக்கு வர்றது வந்து ஸ்டார் ஓகேங்களா ஸ்டார் ப்ளஸ் போலிகன் வருது ஓகேங்களா இதில் வந்து நான் வந்து போலிகன் வருது நான் போல் போலிகன் கிளிக் பண்ணுறேன் போலிகன் கிளிக் பண்ணனாக்கா நம்ம வந்து அதே மாதிரியே நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் தேவை அதனால நம்ம மவுஸில் வந்து ஒரு ட்ரா மாடல் ஸ்பேஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் கிளிக் பண்ணி அப்படியே இழுக்க வேண்டியது தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அந்த போலிகன் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம மவுஸை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டனாக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வேல்யூ வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் சைடு வந்து ஃபைவ் இருக்குது அஞ்சு வந்து நம்ம வந்து வேறு வேல்யூ ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணனாக்கா நம்ம ஏழு வேணும்னா ஏழு கொடுத்தா அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் செவன் செவன் கொடுத்து பாருங்கள் செவன் கொடுங்க என்ன வே வேல்யூ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்புறம் அது ஏங்கிள் வேணால் ஏங்கிள் கொடுத்து அது கொஞ்சம் ரொட்டேட் ஆகிட்டு உட்காந்துருவாங்க அந்த சென்டர் பாயிண்டில் ரொட்டேட் ஆகிடும் சரிங்களா அது ஓகே அது இல்லாமல் நம்ம வந்து போலிகனோட சென்டர் வந்து கரெக்டாக எங்கே ஏதாவது இடத்துல நம்ம டிஃபைன் பண்ண மாதிரி இருந்தால் அதை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி வேணால் அது கரெக்டாக சென்டரில் உட்காந்துருவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ரேடியஸ்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ரேடியஸ்னால் அதோட சைஸு என்னென்ன அது சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த ஒரு கார்னருக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னா அந்த ரேடியஸ் நம்ம அவுட்டர் ரேடியஸ் சொல்லுவாங்க அது கொடுத்தனாக்கா உங்களுக்கு அந்த சைஸ் கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணி நம்ம வந்து இங்கே வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் போலிகள் ஓகேங்களா அது அது அதுக்கப்புறம் இதை கேன்சல் பண்ணிவிட வேண்டியதுதான் அடுத்த வந்து அடுத்த வந்து இதிலே வந்து அடுத்து வந்து ஸ்டார் கமாண்டர் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸ்டாரில் வந்து கிளிக் பண்ணால் ஸ்டாரில் கிக் கிளிக் பண்ணும்போது அதுவும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த ட்ராயிங் மாடல் ஸ்பேஸில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணி அப்படியே வெளியில் இழுக்க வேண்டியது அப்புறம் ஜஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதான் பட்டனை திரும்பி நம்ம உள்ளே கொண்டு போக வேண்டியதை ப்ரெஸ் பண்ணாமே உள்ளே கொண்டு போகணும் ஓகேங்களா உள்ளே கொண்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல வச்சு நம்ம லெஃப்ட் பவுஸ் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணோம் அப்போ அது அந்த இடத்துல ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகிடும் புரியுதா ஒரு வாட்டி கூட நான் சொல்கிறேன் மாடல் ஸ்பேஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல சென்டர் பாயிண்டில் போயிட்டு மவுஸில் கிளிக் பண்ணி அந்த கிளிக்கை விடாமல் அப்படி இழுக் ட்ராக் கொண்டு வந்துட்டு வெளியே கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அது வந்து அவுட்டர் பாயிண்ட் இதாகிடும் அப்புறம் உள்ள போயிட்டு ஒரு இடத்துல போய் கிளிக் பண்ண வேண்டிய வரும் சரிங்களா ஸோ அந்த இடத்துல ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வேல்யூ எந்த வேணாலும் வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஸ்டாரோட சென்டர் பாயிண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஸ்டாரோட வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரேடியஸ் சொல்லுவாங்க அது அவுட்டர் லைனில் அவுட்டர் பாயிண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்னர் பாயிண்ட் கூட டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் த ரேடியஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேல்யூ எல்லாம் ஓகேனாக்கா நம்ம க்ரியேட் சொல்லிட்டு அது கூட முடிச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஆர்க்கு ஆர்க்கில் வந்து ஜஸ
அப்புறம் ரேடியஸ் இருந்தால் ரேடியஸ் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி மூணு விதமாக பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பட் நம்ம காமனாக பண்ணுறது வந்து அந்த இப்போ டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது தான் நம்ம காமனாக பண்ணுறது அதாவது ஸ்டார்ட் இப்போ மோட்டர் ஸ்பேஸில் போயிட்டு ஒரு 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 இடத்துல கிளிக் பண்ணால் அது வந்து ஸ்டார்ட் பாயிண்டாக எடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் நீங்கள் மவுஸை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு இடத்துல போயிட்டு கிளிக் பண்ணால் அது வந்து என் பாயிண்டாக எடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆர்க்குக்கு மேலே வேறு எங்கேயாவது ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் அந்த இடத்துல அந்த ஆர்க் உட்காந்துருவாங்க ஓகேங்களா ஓகே இதில் வந்து ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டு கிளிக் பண்ணி எடுக்கணும் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணி எடுக்கணும் அப்புறம் வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஆர்க் நம்ம கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது க்ளாக் வைஸ் அது வந்து நம்ம க்ளாக் வைஸ் ஆன்டி க்ளாக் வைஸ் எல்லாம் அது இப்போ கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி அது கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அது அது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் இது இப்படி பண்ணும்போது அது ஆன்டி க்ளாக் வைஸாக வந்துடுவாங்க க்ளாக் வைஸ் ஆன்டி க்ளாக் வைஸ் அந்த மாதிரி அது ஆமாம் 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 சரிங்களா அது வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் பாயிண்டு பிடிச்சிட்டு ரைட் க்ளோ க்ளாக் வைஸில் வந்து தான் செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுவாங்க செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அது அதில் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆக தேவையில்லை நீங்கள் அந்த டிஃபால்ட் வேலையை வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க்கை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கூட நீங்கள் எது வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது 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 மெயின் கமாண்ட்ஸை இது முடிஞ்சு லாஸ்ட் இதில் வெக்டரில் வர்ற கமாண்ட் வந்து போலி லைன் க்ரியேட் போலி லைன் அது போலி லைன்னா இது இந்த பி லைன் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக லைன் என்னென்ன வரையிறது அதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்மூத் லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸ்மூத் லைன் இங்கே டிக் பண்ணி இருக்கிறதுனால ஸ்மூத் லைன் வருது ஓகேங்களா இது நான் வந்து அன்டிக் பண்ணனாக்கா இது வந்து இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடும் இது ஸ்மூத்தாக பண்ண மாதிரி இருந்தால் ஸ்மூத்தாக பண்ணிக்கலாம் அடுத்த அடுத்த இதுலேருந்து ஸ்மூத்தாக போயிடுவாங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இது வந்து நீங்கள் அப்புறம் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆ ஆ ஆ அதான் அதெல்லாம் அப்புறம் அதை எடிட்டிங்கில் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வர்றது வந்து இதான் போலி லைன் சொல்கிறேன்ல நான் நான் அது அதில் வந்து நீங்கள் ட்ரோ ஸ்மூத் லைன் வரும்போது தான் ஸ்மூத்தாக வரும் இப்போ நான் ஸ்மூத் லைனில் போகிறதுனால ஸ்மூத் வருது இப்போ நீங்கள் நான் ஸ்மூத் லைன் மோடு மாற்றிட்டு நீங்கள் ஸ்டெப் பையா ஸ்டெப் வரணும் மாதிரி இருந்தால் இப்போ ஸ்டெப் பையா ஸ்டெப் வரும் பாருங்கள் வருதா அது உங்களுக்கு அது ரிக்குயர்மெண்ட் மாதிரி தான் உங்களுக்கு ட்ராயிங் எந்த மாதிரி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் அதுக்கு தானே ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு என்ன சாய்ஸ் வேணாலும் சாய்ஸ் வச்சு பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சரிங்களா இதுதான் இது போலி லைனு போலி லைனில் இவ்வளோதான் அப்புறம் நீங்கள் அந்த டே அந்த ஸ்பேஸ் பார் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த அந்த இலாஸ்டிக் பார் வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரிங் வந்து கட் ஆகிடும் அந்த ஸ்பேஸ் பார் அமர்த்துங்க ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அது அப்படியே கட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்படி தான் போலி லைன் க்ரியேட் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி வெக்டரோடையும் பேசிக் ஷேப் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து எடிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஷேப்புக்கு என்ன ஷேப் ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பட் ஸ்டார்டிங் வந்து இது இது இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு லைன் வச்சு பண்ணுவாங்க இல்லாட்டினா ஒரு சர்க்கிள் வச்சு பண்ணுவாங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க பட் ஷேப் வந்து எடிட் பண்ணி நம்ம மாற்றி மாற்றி கொண்டு போய்க்கலாம் ஓகேங்களா